നികുതിയുടെ ഘടനയിൽ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ആദായ നികുതി സ്ലാബിൽ മാറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും നികുതിദാതാക്കൾ അറിയേണ്ട പല പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും ബജറ്റിലുണ്ട് അവ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് ആദായ നികുതി അതിനാൽ തന്നെ ആദായ നികുതിയിൽ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ അടയ്ക്കാൻ ഇനി പാൻ കാർഡ് വേണ്ട എന്നുള്ളത് ആധാർ കാർഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചും ഇനി നികുതി അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പാൻ കാർഡിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന ഉപയോഗം എടുത്തു കളയുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ നടപടിയിലൂടെ ചെയ്തത് എന്നാൽ പകരം ആധാർ കാർഡിന് സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കൂടാതെ ആദായ നികുതി അടയ്ക്കുന്നവർ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഭവന വായ്പകൾ ഉദാരമാക്കാൻ ആദായ നികുതിയിൽ കൂടുതൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഭവന വായ്പകൾക്ക് മേലുള്ള ആദായ നികുതിയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം കൂടി ഇളവ് നൽകി ഇതോടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഭവന വായ്പകൾക്ക് മൂന്നര ലക്ഷം വരെ ആദായ നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ഭവന വായ്പകൾക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകുക ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഭവന വായ്പകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ആദായ നികുതി ഇളവ് ലഭിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോണിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മലിനീകരണരഹിത ഇലക്ട്രോണിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന കൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ നീക്കം കറൻസി വഴിയുള്ള പണമിടപാട് കുറിച്ച് ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് കൂട്ടാനും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഒരു കോടി രൂപ വരെ ബാങ്ക് വഴി പണമായി ഇടപാട് നടത്തിയാൽ അതിന് രണ്ട് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ചുമത്താനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ കൂട്ടാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ഇക്വിറ്റി ബന്ധിത സേവിങ് സ്കീമുകളുടേതുപോലെയുള്ള ആദായ നികുതി ഇളവുകൾ നൽകും മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇക്വിറ്റി ബന്ധിത സേവിങ് സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ലോക്ക് ഇൻ കാലയളവിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് നിലവിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ആദായ നികുതി ഇളവുണ്ട് ഇതുപോലെ സർക്കാരിന്റെ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപകർക്കും ഇളവുകൾ ലഭിക്കും എയർ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള കമ്പനികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇനി ധൈര്യമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കമ്പനികളിൽ ഓഹരികൾ നിക്ഷേപിക്കാം അതിസമ്പന്നിൽ നിന്ന് ആദായ നികുതി സർചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂട്ടി ഹൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന അതിസമ്പന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അതായത് വാർഷിക വരുമാനം രണ്ട് കോടിയിലധികമുള്ളവരിൽ നിന്ന് സർചാർജ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കോടിയിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ളവർ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം ഇനി സർചാർജ് നൽകണം കറൻസി വഴിയുള്ള പണമിടപാട് കുറിച്ച് ഡിജിറ്റൽ മാർഗം ആദായ നികുതി അടയ്ക്കാനും കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് കൂട്ടാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ